السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين استفى ما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وقال الشاعر کیا ہنسی آتی ہے مجھے حجرت انسان پر ہیلے بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر وقال القائل جر ست جر محبت تر ست تر قیامت ابو بشت پران پریو اسلام درو دی بھائی سکر سمست پسم سا سی مہان پاک رب العزت جنوی جار پسم سا کرے سیس کرا جائی نی اور جت چھنا یہ بہن کیا موت اپتی جا بے ہونا تائی تار اتی संक्षेपे प्रशंसा कर सकते बोलून आलहमदुल्ला तरपर हम दायर नबी सारा विश्व नबी नबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम जिन सारा विश्ववास रहमत स्वरूप एस तई तर ओपर बिस्टर मत झरझरित रहमत बर्षण हक सकले बोलून अल्लाहमीन अल्लाहमी आलि वारिक आलि प्रिय श्रोता मंडल एखी अपन सम्मुखे जो विषय आलोचना करब से हे जे नतून बचर शुभेच्छा जानी ये विषय की यह चयन कर सामने जानुरि दूहजार कड़ी ढुके जाए दूहजार कड़ी साल पड़े जाए यही नतून बचर शुभेच्छा जानो ये विषय नहीं विस्तारित तो दल प्रमाण और रिफारेंस सहकार आलोचना करब वमा उल्लाह وما توفيقي إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي في يوسف دمون لي جوكوني أمر سن بوجه نوتون بچور تخون أما در جانتا هوئي جي اكتا بچور پار ہوئي گئلو ستا پوحلا بوئي ساك ہو بانگلا ما سر پو پوثوم ما سو بانگلا بچور نوتون بچور ہو इंगरजी मासे प्रथम मास हम इंगरजी बचर प्रथम बचर हम कि अरबिक मास प्रथम मास हम जे मास ही हक ना क्यों क्यों जेने रखबें जे नतून बचर एक कथाटी जो आप सुनी नवबर्ष तक शुरार संगे संगे माथा एक जिन आयस एकटू बाढ़ जे मानुषर बयस छो आठ तर बस हलो उन्नीस तो हमें भावी कि जो बयस बाढ़ल कंतु एक्चुअलि आपनी जदि सठिक भावे चिंता भावना करें तो हमें आपनी बुझते पर बस बाढ़े ना बर बस कमे गल जत दिन जा मानुष मृत्युर दिखे एगिए जा जीवन के अतिबाहित कर पृथ्वी जत बचर काटिए ने बस कमते थक जेमन एक जो मानूष धरें षाट बचर पी बचर ये पृथ्वी बेचे थक आल्ला रबुल आलमी तर तकदीर लिखे दिए भाग्य लिखे दिए षाट बचर पी बचर बाजब तो जो तर एक बचर पार हो जाए अर्थ हो पृथ्वी से पसठी बचर बाजत से चौष्टी बचर बाजे से षाट बचर जो बाजत से उनषाट बचर ये पृथ्वी थक मान तर आयु कमते थे तर बस कमते थे ये दिक दिए जे से व्यक्ति मृत्युर दिखे एगे जाए सेज करणीय जे हम जखनी सुनब जो नतून बचर मान एक बचर पार हो ग पृथ्वी जत दिन बाजतम तरह आयु कमते थक मृत्युर दिखे एगिए जाज ये विषय इसलम की बोले लक्ष्य करते महान अल्लाह पवित्र ग्रंथ अल कुरान 
সুরাতুল মুলক সুরার নাম হচ্ছে সুরাতুল মুলক এবং সুরা নম্বর 67 এবং আয়াত নম্বর 2 এ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইকুম আহসানু আমালা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি মৃত্যু এবং জীবন তথা মানুষের জীবনকে সৃষ্টি করেছেন মানুষে এই পৃথিবীতে নিজের জীবন নিয়ে বেঁচে রয়েছে তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের জীবনকে সৃষ্টি করেছেন কেন এইজন্য যে লিয়াবলুয়াকুম আইকুম আহসানু আমালা যাতে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি আমাদের সকলের পরীক্ষা নিতে পারেন তিনি আমাদের एग्जाम নিতে পারেন ইন্টারভিউ নিতে পারেন যে আইকুম আহসানু আমালা আমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম কে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে কে সবথেকে ভালো আমল করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে কথা বলেননি যে আইয়ুকুম আকসারু আমালা এই কথা বলেননি যে তোমাদের মধ্যে কে বেশি আমল করেছে আল্লাহ তা দেখবেন না তিনি এজন্য এই কথা বলেননি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন আইয়ুকুম আহসানু আমালা তোমাদের মধ্যে কে সবথেকে বেশি ভালো আমল করেছে বুঝতে পারলেন এজন্যই হাদিসের মধ্যে আছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আফজালুল আমাল ইলাল্লাহ আদওয়মুহা ওয়া ইন কাল্লা সেই হাদিস বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহর নিকটে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে সেটাই যা মানুষ কন্টিনিউ প্রতিদিন করে জীবনে কখনো ছাড়ে না এই নয় যে পাঁচ দিন করল তারপরে দুই দিন ছেড়ে দিল এক বছর করল তারপরে আবার মাঝখানে এক মাস ছেড়ে দিল তারপরে আবার শুরু করলো এই নয় বরং কন্টিনিউ সেটা চালু রাখা সে আমলকে জীবনে কখনো না ছাড়া এটা হচ্ছে আল্লাহর নিকটে সব থেকে পছন্দনীয় আমল প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি আমাদের জীবনকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে যাতে তিনি আমাদের পরীক্ষা নেন তিনি আমাদের পরীক্ষা নেবেন যে আমরা এই পৃথিবীতে আমলের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলে এ বিষয়ে আসুন আমরা হাদিসের মধ্যে কি আছে আমরা তা লক্ষ্য করি হাদিসের গ্রন্থ জামে তিরমিজি হাদিস নাম্বার দু হাজার এবং মুসনাদে আহমদ হাদিস নাম্বার সতেরো হাজার ছশো আশি নম্বর হাদিস বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে সেই সব থেকে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সেই যে ব্যক্তি লম্বা বয়স পেল যে ব্যক্তি নিজের বয়স নিজের আয়ু দীর্ঘ পেল লম্বা অনেক পেল এবং ওয়াহাসুনা আমালুহু এবং সে আমল বেশি ভালো করল আমল বেশি নয় বরং আমল বেশি ভালো করল আমল ভালো করল সে ব্যক্তি সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে এ কথাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ইয়াসালাম বলেছেন যা হাদিসের গ্রন্থ যা মেত্রমিজি হাদিস নাম্বার দু হাজার এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার সতেরো হাজার ছশো আশি নম্বর হাদিস প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলে চলুন আমরা আরও এগিয়ে যাই এ বিষয়ে হাদিসের গ্রন্থে আরও কিছু উল্লেখ আছে কি না আমরা যে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করছি যখন আমরা শুনব নতুন বছর নববর্ষ তখন আমাদের একটু চিন্তাধারা এভাবে থাকার উচিত যে আমাদের বয়স কমে যাচ্ছে আমাদের আয়ু কমে যাচ্ছে আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলে তখন চিন্তা করতে হবে যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি কি বলেছেন চলুন হাদিসের গ্রন্থ জামে তিরমিজে হাদিস নম্বর দু হাজার এবং দু হাজার নম্বর হাদিস জামে তিরমিজে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন যে লা তাজুল কদমা আব্দিন হাত্তা অন্য বর্ণনায় আছে যে দেখুন হাদিসের গ্রন্থ সাহেহুল জামে হাদিস নাম্বার সাত হাজার তিনশো এবং সিলসিলাতুল আহাদিস আর সাহিহা হাদিস নাম্বার নশো ছেচল্লিশ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন কাল কিয়ামতের দিবসে সেই কঠিন সময়ে মানুষের পা সামান্যটুকু হিলবে না 
চারটি বা পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া অবধি কাল কেমতের দিবসে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি প্রশ্ন করবেন চারটি বা পাঁচটি প্রশ্ন से प्रश्न मध्य एक प्रश्न आयु सम्पर्वन के पथे अतिबाहित कर निजे जीवन के कि भाव परिचालन कर पृथ्वी से पृथ्वी श्रेष्ठ अमल करा भलो अमल करा अल्लाह रबुल आलमीन देखें और ये पांच टी प्रश्न उत्तर ना देव अब्दि को मानुषर পা সামান্যটুকু হেলবে না সেই কঠিন সময়ে সেই কঠিন দিনে সেই পরকালে কেয়ামতের দিবসে প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী অতএব আমাদেরকে নিজের জীবনের আয়ু সম্পর্কে চিন্তা বিবেচনা করতে হবে যে নতুন বছর এসেছে মানে আমার আয়ু কমে গেল আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমাকে শ্রেষ্ঠ আমল করতে হবে এ কথাই আমাদেরকে ভাবতে হবে প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী এবং মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরতুল হাসান সুরা নম্বর উনষাট এবং আয়ত নম্বর আঠেরোতে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন হে ইমানদার গণেরা হে বিশ্বাসী গণেরা তোমরা যারা আল্লাহকে এবং তার রসুলকে বিশ্বাস করেছ যারা কেয়ামতকে বিশ্বাস করেছ জান্নাত ও জাহান্নামকে বিশ্বাস করেছ হে বিশ্বাসী গণেরা তোমরা শুনে নাও ইয়া আইহাল্লাদিন আমানু ইত্যাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভয় করো পরবর্তীতে সেই পরকালে আল্লাহর সাথে যে সাক্ষাৎ করবে আগামী দিনে তো সে নিজের জন্য কি করে রেখেছ কোন শ্রেষ্ঠ আমল করেছে কি না নিজের নাফসের দিকে চেয়ে দেখো নিজের দিকে চেয়ে দেখো আত্মসমালোচনা করো যে নিজে কতটা ভালো হতে পেরেছেন প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি আমাদের পৃথিবীর সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি অবগত অবহিত আমরা এই পৃথিবীতে যে কাজ যে কাজই করি না কেন যে কর্মই করি না কেন আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি সব কিছুই খবর রাখেন তিনি সব কিছুই জানেন প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী অতএব নতুন বছর এলো তার মানে আপনার একটা বয়স কমে গেল মানে একটা বছর কমে গেল আয়ু কমে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী চিন্তা বিবেচনা করুন এরপরে আমি আপনাদের সম্পর্কে আলোচনা করব যে এই নতুন বছরে অনেকেই কি করে শুভেচ্ছা জানাই তো ইসলামে এই নববর্ষের শুভেচ্ছা জানো কতটুকু বৈধ নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো কতটুকু জায়েজ বা বৈধ আমরা জেনে নিয়ে আসুন দেখুন এই নববর্ষে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরব ইনশা আল্লাহ আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন সর্বপ্রথম এই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো হতো এভাবে যে মানুষ চৈত্র মাসে তাদের সে খরার ধান বা খরিপের ধান বিভিন্ন নাম আমরা বলে থাকি সেই গরমকালে যে ধান ওঠে সেই ধান ওঠে এবং আলু পেঁয়াজ এবং সরিষা ওঠে এবং সেগুলি বিক্রি করে মানুষ মোটা অঙ্কের টাকা পায় তো সেই চাষিরা তারা একে অপরে মিষ্টি বিলি করে খায় পহেলা বৈশাখে তথা নতুন বছরে বুঝতে পারলেন নতুন বছরের প্রথম মাসে তারা মিষ্টি কিনে একে অপরকে বিলি করে ও আনন্দ করে খায় এই নতুন বছরকে শুভেচ্ছা জানাই সেই সময় তাদের হাতে অনেক টাকা পয়সা থাকে ঠিক অনুরূপভাবে এখন ডিসেম্বর চলছে ডিসেম্বর একত্রিশে ডিসেম্বর কাল থেকে কাল জানুয়ারি এক তারিখ দু হাজার কুড়ি পড়ে যাবে তো এই একত্রিশে ডিসেম্বর এই সময়ে মানুষের ধান উঠ উঠেছে এই ডিসেম্বরে মানুষের ধান উঠে গেল অনেক অনেক সময়ে এর আগে ওঠে আবার এর পরে ওঠে তো এই সময় মানুষ ধান বিক্রি করে তার হাতে অনেক টাকা পয়সা থাকে তো তারা কি করে এই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকে তো প্রথম ধাপে সেই শুধুমাত্র চাষিরা 
তাদের হাতে যখন টাকা থাকতো তখন তারা মিষ্টি কিনে একে অপরে আনন্দ করে খাওয়া খাওয়া খাই করত একে অপরে খেত আনন্দ করত তখন কিন্তু মানে জাতি বা ধর্মের কোনো ক্ষতি হতো না বা ধর্মের দিক দিয়ে ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক তখন ছিল না দ্বিতীয় ধাপে এই চাষিরা একে অপরে মিষ্টি কেনার খাওয়ার সাথে সাথে যারা বিজনেসম্যান যারা ব্যবসায়ী ব্যবসা করে তারা কি করত তারা নতুন খাতা করত নতুন খাতা মানে মিষ্টি দিত কাদেরকে যারা তাদের কাছ থেকে মাল কিনে নিয়ে গেছে বাকি রেখেছে ঋণ করেছে সে ধার করেছে সে ঋণকে পরিশোধ করার জন্য সে ধারকে ধার যাতে মানুষ পরিশোধ করে দেয় ঋণ পরিশোধ করে দেয় এজন্য সামান্য মিষ্টির লোভ দেখিয়ে মানুষের কাছে তার ঋণকে পরিশোধ করিয়ে নেন দোকানদাররা এবং বিজনেসম্যানরা ব্যবসায়ীরা তো এভাবে তাদের টাকা পয়সা উঠে যেত তারপরে তারা নতুন বছরে মানে নতুন খাতা খুলত এবং তার সাথে সাথে এই দ্বিতীয় ধাপে এই যুবক যুবতীরা গ্রিটিংস কার্ড দেওয়া দেয় করত আপনাদের এলাকায় আছে নাকি জানি না দেখেন আমাদের এলাকায় আছে কি করে যুবক যুবতীরা গ্রিটিংস কার্ড দেয় তো বড় অবাক লাগে যে আপনি মুসলিম মহিলা হয়ে আপনি যুবতী মহিলা হয়ে আপনি একজন পর পুরুষ পর পুরুষকে কিভাবে আপনার গ্রিটিংস কার্ড দিতে পারেন বা আপনি যুবক হয়ে মুসলিম যুবক হয়ে একজন মহিলাকে একজন যুবতীকে কিভাবে আপনি গ্রিটিংস কার্ড দিতে পারেন এই অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে ইসলামে তা হারাম এবং এই কার্ড দেওয়ার সাথে সাথে নারী পুরুষের অগাধ মিলামিশা যখনই নতুন বছর আসে তখন তারা এই দিনটাকে সুযোগ ভেবে তারা একে অপরে বেরিয়ে যেত যুবক যুবতীরা নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে অন্য স্থানে দেখা করে এবং তারা কতই নাকি করে যখন কর্ম যা মুখে বলা যাবে না অথচ এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরতুল ইসর বা সুরাব আল ইসরাইল সুরা নম্বর সতেরো এবং আয়ত নম্বর বত্রিশে বলেছেন তোমরা জিনা ও ব্যবিচারে নিকটবর্তী হয়ো না ধর্ষণ ব্যবিচার করা তো দূরের কথা বরং তার নিকটবর্তী হয়ো না আল্লাহ রকুল আলমি নিষেধ করলেন ইন্নাহুকা নিশ্চয় তা ঘৃণা ও অসৎ পথ তো এই নতুন বছরে নারী ও পুরুষ যুবক যুবতী একে অপরকে সাক্ষাৎ করবে হ্যাপি নিউ ওয়ার জানাবে হ্যাপি নিউ ওয়ার গ্রিটিংস কার্ড দেবে এবং সেই কার্ডের মধ্যে আবার বিভিন্ন প্রেমের কবিতা প্রেমের শায়রি লিখে দেয় একজন যুবক যুবতীকে বা যুবতী যুবককে বলুন এই কাজগুলি কি মুসলিমদের মুসলিম ছেলে মেয়েদের করা কি বৈধ না স্পষ্টভাবে হারাম প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলে জেনে রাখবেন যে নারী পুরুষের যখন অগাধ মিলামিশা হয় তখন ফিতনা ও অশান্তি হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি ফিতনা অশান্তি বুঝতেই পারছেন ব্যবিচার জিনা তাছাড়া একজন যুবতী যখন শর্ট পোশাক বা পাতলা পোশাক বা টাইট ফিটিং পোশাক পরে যখন বেরিয়ে যায় একজন যুবকের সাথে তখন সেই যুবকের জেহেন ঠিক থাকে না তখন সে তার সাথে কতই কি না করে অথচ আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন যে জিনা ব্যবিচার করা তো দূরের কথা তার নিকটবর্তী হয়ো না বলা তা রবুজ জিনা তো নিকটবর্তী হতে নিষেধ করছেন আর যদি নারী পুরুষ যুবক যুবতী দেখা সাক্ষাৎ করে তাহলে তো নিকটবর্তী হচ্ছে তাহলে কোরআনের এই আয়াতকে অবমাননা করছে কোরআনের এই আয়াতকে অমান্য করছে এজন্য সে কি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করতে পারে সে মুসলিম নয় মুসলিম কাদের বলে মুসলিম মুসলিম ইসলামের সংজ্ঞা কি ইসলাম শব্দের অর্থ হল আত্মসমর্পণ করা এবং মুসলিম তাদেরকে বলা হয় যারা আত্মসমর্পণকারী যারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছে যে আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি যেভাবে বলেছেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যেভাবে আমাদের এই পৃথিবীতে চলতে বলেছেন সেভাবেই চলব 
সেভাবে সেই আল্লাহর ইচ্ছাই হলো তার ইচ্ছা তাদেরকেই বলে মুসলিম যারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেয় তাদেরকে বলে মুসলিম তাহলে আপনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী চলছেন না যুবক যুবতী যদি অগাধ মিলামিশা করে তাহলে এই কোরআনের আয়াতকে এই আল্লাহর কথাকে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করা হবে অমান্য করা হবে ফলে আপনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করলেও আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কাছে আপনি মুসলিম হতে পারবেন না এটা শুধু আপনার মুখের কথা প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী শুধু তাই নয় আরও এগিয়ে চলুন হাদিসের গ্রন্থ জামেতের মিজি হাদিস নাম্বার এক হাজার একশো একাত্তরতে উল্লেখ আছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলেছেন কখনো কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনে একাই কি না থাকে কেননা সেই অবস্থায় তাদের তৃতীয় সাথী হয় শৈতান সেই অবস্থায় তাদের তৃতীয় সাথী কে হয় শৈতান আর শৈতানকে আশ্রয়ের সুযোগ দিলে কি হবে ব্যবিচার ও ধর্ষণের আশঙ্কা খুবই বেশি কুকর্ম নীলজ্জা অবৈধ কর্ম হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি তাই ইসলামে নারী ও পুরুষের নির্জনে একা কি থাকাকে ইসলাম হারাম করেছে অবৈধ করেছে নিষিদ্ধ করেছে প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী দেখুন হাদিসের গ্রন্থ জামেতের মিজি হাদিস নম্বর এক হাজার একশো একাত্তর অতএব আমরা বুঝতে পারলাম যে এই দিনে যে নারী পুরুষ একে অপরকে যুবক যুবতী একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করবে একে অপরকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাবে সেটা হোক পহেলা বৈশাখ বা ফার্স্ট জানুয়ারি এগুলো ইসলামে বৈধ নয় হারাম যা আমরা এই দলিলগুলি থেকে বুঝতে পারলাম এবং এটা একদিক দিয়ে বিদাত কেননা এই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো হ্যাপি নিউ ওয়ার এ কথা বলা একে অপরকে এ ধরনের কোনো রীতিনীতি ইসলামে নেই এটা হচ্ছে অমুসলিমদের রীতি রেওয়াজ অমুসলিমদের কালচার বুঝলেন তো ইসলামে এর কোনো স্থান নেই যেহেতু আল কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে উল্লেখ নেই তার মানে তা হচ্ছে কি বিদাহ আর বিদাহ শব্দটা আরবি শব্দ এর বাংলা অর্থ হচ্ছে নতুন তো নতুন আজ থেকে সাড়ে চোদ্দ শত বছর পূর্বে যে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই আল কোরআনের মধ্যে এবং হাদিসের মধ্যে যা উল্লেখ নেই আজ থেকে চোদ্দ শত বছর পূর্বের গ্রন্থে যা উল্লেখ নেই তা যদি কেউ আজ প্রমাণ করতে চায় তাহলে তার দলিলের প্রয়োজন আর তাতে যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে সেটাই হবে নতুন আর নতুন বাংলা শব্দ এর আরবি শব্দ হচ্ছে বিদা অতএব এই দিক দিয়ে হবে এই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো একে অপরকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলা বিদাত তো একদিক দিয়ে হারাম অবৈধ আমরা কোরআনের আয়াত এবং হাদিস থেকে বুঝতে পেরেছি পূর্বেই এবং এই দিক দিয়ে তা বিদাত আমরা এখন বুঝতে পারলাম এবং এর দলিল আমরা যদি হ্যাপি নিউ ইয়ার এই বিদাত করি তাহলে এর পরিণাম কি হবে দেখুন হাদিসের গন্ত সোনানু নাসাই হাদিস নম্বর এক এবং সোনানো নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার পাঁচশো আটাত্তর বিশ্বনবী সাল্লাম বলেছেন খুল্লু বিদাহিন দলালা ও খুল্লু দলালিন ফিন নার সমস্ত বিদাতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা এবং সমস্ত ভ্রষ্টতাই সমস্ত পথভ্রষ্টতাই হচ্ছে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ অতএব বিদাতের পরিণাম হলো জাহান নাম তাই এই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো শুভ নববর্ষ এবং হ্যাপি নিউ ওয়ার এবং এই নতুন বছরে কোনো রকমের কোনো উৎসব অনুষ্ঠান করা এই সমস্ত জিনিস হারাম এবং বিদাত এবং তা শিরকও হবে আমরা যদি তৃতীয় নম্বর ধাপ একটু চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারবো প্রথম বলেছিলাম যে সেই চাষি ভাইরা তাদের হাতে টাকা থাকলে তারা প্রথম নতুন বছর কিভাবে মানাতো তারা মিষ্টি কিনে একে অপরে আনন্দ করে খেত তারপরে দ্বিতীয় ধাপে দোকানদাররা তারা নতুন খাতা করল তারা নিজেদের টাকা তোলার জন্য বিজনেসম্যানরা ব্যবসায়ীরা নিজেদের টাকা তুলে তুলে নেওয়ার জন্য ঋণ পরিশোধ করে নেওয়ার জন্য তারা কিছু মিষ্টি দিত এবং তার সাথে সাথে যুবক যুবতীরা একে অপরে দেখা সাক্ষাৎ করত এবং একে অপরকে গ্রিটিংস কার্ড দিত আবার এক প্রকার গ্রিটিংস কার্ড বেরিয়েছে দেখে আশ্চর্য লাগে যে তার মধ্যে ব্যাটারি সিস্টেম যখনই সেই গ্রিটিংস কার্ডটা খুলবে তখন বলবে আই লাভ ইউ 
একজন যুবক মুসলিম যুবক সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে অথচ সে একজন মহিলাকে দিচ্ছে পর মহিলাকে পর যুবতীকে দিচ্ছে এমন একটা কার্ড যে কার্ডটি সে খুলবে আর বলবে আই লাভ ইউ তাহলে এরা কি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে এরা মুসলিমের বাচ্চা এরা কখনোই মুসলিম হতে পারে না এই যুবক যুবতী কখনো মুসলিম হতে পারে না প্রিয়সতা মণ্ডলী আরো এগিয়ে চলুন তৃতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপে আমাদের বুঝতে হবে যে এই নতুন বছরে একটা নতুন কাজ শুরু হয়েছে সেটা কি যে একটা যাত্রা বেরিয়ে যায় রাস্তায় দেখবেন অনেক কিছু পশু পক্ষী প্রাণীর মুখোশ নিয়ে রাস্তায় ঢোল গান বাজনা বাজাতে বাজাতে পেরিয়ে যায় এবং তারা তার দ্বারা কি কি করে মানে মঙ্গলের আশা রাখে তারা কামনা করে তারা আশা রাখে যে আমাদের মঙ্গল হবে এবং তারা এই কথাও ভাবে যে তাদের বিপদ আপদ দূর হয়ে যাবে তারা যদি এই শুভযাত্রা করে তো তারা সেই নতুন বছরে কি করে মঙ্গল শোভাযাত্রা করে তো এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় কিছু প্রাণীর মুখোশ থাকে কিছু প্রাণীর প্রতীক থাকে আর সেই সমস্ত প্রাণী সৌন্দর্যের জন্য নয় সেই সমস্ত একটা প্রশ্ন থেকে থাকে যে শোভাযাত্রায় মঙ্গল শোভাযাত্রায় যে যে সমস্ত মুখোশ বহন করে বা প্রাণীর প্রতীক বহন করে তা কি সৌন্দর্যের জন্য না সৌন্দর্যের জন্য নয় বরং তা অমুসলিমদের বিশ্বাস ও আকিদার সাথে বড় সম্পর্ক রয়েছে তারা যে সমস্ত দেবী দেবতার পূজা করে তাদের সাথে এই সমস্ত প্রাণীর বড় সম্পর্ক রয়েছে তারা এই সমস্ত প্রাণী দ্বারা কল্যাণের আশা রাখে যেমন এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় কি করা হয় প্যাঁচা নিয়ে যাওয়া হয় প্যাঁচার মুখোশ দেখবেন অসংখ্য অগাধ প্যাঁচার মুখোশ নিয়ে এই শুভযাত্রায় বেরিয়ে যায় তো এই শুভযাত্রায় প্যাঁচার যে মুখোশ নিয়ে যাওয়া হয় এর রহস্য কি জানেন প্যাঁচা হচ্ছে হিন্দুদের সেই লক্ষ্মী পূজা করে না লক্ষ্মী তো এই লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা হচ্ছে লক্ষ্মীর বাহন এবং সেখানে বাঘ হাতি ও সিংহের মুখোশ নিয়ে যাওয়া আসা করে আর এই বাঘ হাতি ও সিংহ এটা হচ্ছে দুর্গার বাহন দুর্গা পূজা করে তো সেই দুর্গার বাহন এবং হনুমানের মুখোশ নিয়ে যায় সেই শুভযাত্রায় তো হনুমান এটা হচ্ছে রামের বাহন এবং ময়ূরের মুখোশ নিয়ে যায় ময়ূরের মূর্তি বাহন করে নিয়ে যায় তো ময়ূর হচ্ছে কার্তিকের বাহন তাদের দেবী দেবতা বুঝতে পারছেন তারপরে হাঁস তারা হাঁসের মূর্তি নিয়ে যায় হাঁস হচ্ছে সরস্বতীর বাহন এবং ঠিক সেভাবেই ক্ষিপ্ত সার নিয়ে যায় সার এই সার হচ্ছে শিবের বাহন ইত্যাদি অনেক পশু পক্ষীর তারা ছবি নিয়ে যায় তো কথা হচ্ছে প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী যে তারা এই সমস্ত প্রাণী দ্বারা কি করে তারা কল্যাণের আশা রাখে বুঝতে পারলেন হিন্দুরা বারো মাসে যে তেরো পরব করে সে সমস্ত প্রাণীর সাথে তাদের ভক্তি ও কল্যাণের বিশ্বাস জড়িত সেগুলো সেগুলোকে আমরা একই দিনে সেই নববর্ষ বরণের মাধ্যমে পালন করে থাকি তাদের সাথে আমরা সাত দিন সেই শুভযাত্রায় আমরা বেরিয়ে যাই গান বাজনা হচ্ছে এটাও ইসলামে হারাম এবং তার সাথে সেই শুভযাত্রায় আমরা বেরিয়ে যাই অথচ তারা যে বারো মাসে তেরো পরব করে এই লক্ষ্মী পূজা দুর্গা পূজা এই শিব পূজা এই বিভিন্ন পূজা তো এই পূজা তারা এক সেই নতুন বৎসরে নববর্ষে মানে সেই তেরো পরবের একবারই তারা পালন করে থাকে আর আর আমরা তাদের সাথে সাথ দিই তাই যদি আমরা সাত দিয়ে থাকি তাহলে সেটা হয়ে যাবে কি সিরিক একদম সুস্পষ্ট সিরিক হবে যা দ্রুত পরিত্যাজ্য এবং তা থেকে আমাদের সকল মুসলিমদের বেঁচে থাকা আবশ্যক আপনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেন অথচ আপনার ছেলে মেয়ে একে অপরকে দেখা করার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে আপনার ছেলে মেয়ে এই মঙ্গল শুভযাত্রায় যাচ্ছে সিরিক করছে তারা বিদাত করছে তারা হারাম অবৈধ কাজ করছে আপনি সচেতন হন নচেত আপনার পরিণাম কি হবে 
আপনার পরিণাম কি হবে আপনি যদি নিজের ছেলে মেয়ের খবর না রাখেন শুনুন হাদিসের গ্রন্থ বিশ্বনবী সাল্লু আলাম বলেছেন যা উল্লেখ রয়েছে হাদিসের গ্রন্থ সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার একশো বিয়াল্লিশ এবং সহি বুখারি হাদিস নাম্বার ছ হাজার সাতশো একত্রিশ এবং সাত হাজার একশো একান্ন নম্বর হাদিস বিশ্বনবী সাল্লু আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মা মিন আবদিন বিশ্বনবী সাল্লাম বলেছেন যে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তো আপনার নিজের দায়িত্ব আপনার নিজের ছেলে মেয়েকে লালন পালন করা তারা যাতে কোনো অবৈধ কাজ না করে তারা যাতে কোনো শিল্প ও বিদাতি কাজ না করে কোনো হারাম কাজ না করে আপনার খেয়াল রাখা এটা হচ্ছে আপনার দায়িত্ব তো বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন যে কোনো বান্দাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ সে এমন অবস্থায় মারা যাচ্ছে এমত রয়াতি যে সে নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন কোন খবরই রাখে না নিজের ছেলে মেয়ের কোনো খবরই রাখে না যে তারা কোন অবৈধ কাজ করছে কি শিরিক করছে কি বিদাহাত করছে তাহলে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন তার পরিণাম হবে खबर रख उदास हबें ना उदासीन हबें ना जो ऐले मेर खबर ना रखें तो मेर साथ अपनाराम अति भय अपनार जो जहां जानना हराम हो जाए जहां नामे जो अपार परिणाम अति खूब खराब हो प्रिय श्रोता मंडल देख ये समस्त ये तृत्य धापे जे मंगल शुभजात्रा अमुसलिमरा कर तरह अनेक मुस्लिमों सात दे तो जे समस्त मयूर हाँस এবং পশু পক্ষীর মানে মুখোশ নিয়ে বহন করে যেমন পেঁচা বাঘ হাতি ও সিংহ হনুমান এ সমস্ত তো বুঝতে পারলাম পূর্বেই যে হিন্দুদের সাথে সম্পর্ক মানে সম্পর্ক অনেক বড় তাদের অনেক বিশ্বাস আকিদা আছে এই সমস্ত প্রাণীর দ্বারা তারা মঙ্গল কামনা করে যা শ্রীক মঙ্গল ও অমঙ্গলের মালিক হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন আমরা মুসলিম হিসেবে আমাদের সকল মানুষকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে মঙ্গল ও মঙ্গলের মালিক হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন তাছাড়া এই সমস্ত পশু পক্ষী তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন তো পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি এমন কি মানুষও মানুষ এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী পশু পক্ষী যা আছে কীট পতঙ্গ এই সমস্ত কিছুই কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনের সাহায্য ও দয়া ছাড়া এই পৃথিবীতে বাঁচতেই পারবে না ও চলতেই পারবে না বুঝতে পারলেন তো তারা এই পৃথিবীতে বসবাস করে আল্লাহর সাহায্যের ওপরই নির্ভর করে তার তাহলে তারা কিভাবে অপরকে বাঁচাবে ও দুঃখ কষ্টে অপরের সাহায্য করবে কিভাবে যারা নিজেরাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে চলে আল্লাহর দয়াই চলে আল্লাহর সাহায্যে চলে তো এই সমস্ত প্রাণী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ এরা কেউই কারো সাহায্য করতে পারবে না জীবন থেকে বাঁচাতে পারবে না দুঃখে কষ্টে বিপদ আপদ থেকে দূর করতে পারবে না সন্তান দিতে পারবে না বুঝতে পারলেন আর এরা সকলেই কিন্তু আল্লাহর মুখাফেক্ষি আল্লাহর দয়া আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহর সাহায্য মুখাফেক্ষি কারা এই পৃথিবীর এই দুনিয়ার যত সৃষ্টি আছে সমস্ত সৃষ্টি তাহলে যারা আল্লাহর দয়া আল্লাহর অনুগ্রহের আল্লাহর সাহায্যের মুখাফেক্ষি যাদের আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে তারা কিভাবে আবার অন্যের সাহায্য করতে পারে কখনোই পারবে না আর তারা যে আল্লাহর সাহায্যের ওপরে চলে আল্লাহর দয়ার ওপরে চলে এর দলিল পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে উল্লেখ আছে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরতুল হুদ সুরা নম্বর এগারো এবং আয়ত নম্বর ছয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন অর্থ 
এই পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে এই জমিনের বুকে যে সমস্ত প্রাণী আছে সমস্ত প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ তিনি নিয়েছেন দেখুন সুরা হোদ সুরা নম্বর এগারো এবং আয়ত নম্বর ছয় তো এই পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে মানুষ থেকে শুরু করে পশু পক্ষী এবং কীট পতঙ্গ সমস্ত কিছুর খাদ্যের দায়িত্ব সমস্ত কিছুর রুজির দায়িত্ব আল্লাহ সুবাহন আহুয়াতালা তিনি নিয়েছেন আমরা বুঝতে পারলাম তাই তারাই তো আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করে চলে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষি তাহলে তারা কিভাবে আমাদের সাহায্য করবে আমাদের আমাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচাবে বুঝতে পারলেন তাই সেই অমুসলিমদের শুভযাত্রায় মঙ্গল শুভযাত্রায় অংশগ্রহণ হওয়া স্পষ্ট শিরিক শিরকের কাজ যা আমাদের মুসলিমদের যাওয়া একেবারেই অনুচিত আমাদের বিশ্বাস আকিদা হবে আমাদের বিশ্বাস হবে যে মঙ্গল অমঙ্গলের মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ সুবাহন আহুয়াতারা এবং বিপদ আপদ থেকে বাঁচাবেন শুধুমাত্র আল্লাহ সুবাহন আহুয়াতারা আল্লাহ ছাড়া কেউ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে না বুঝতে পারলেন এবং এই হ্যাপি নিউ ইয়ার নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো শুভ নববর্ষ এই একে অপরকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলা এগুলো হচ্ছে ইয়াহুদি খ্রিস্টান এবং অমুসলিম বিজাতি বিধর্মীদের কালচার তাদের রীতি রেওয়াজ তো আমরা যদি সেই অমুসলিমদের মতো আমরা পহেলা বৈশাখ বা ফার্স্ট জানুয়ারি বা থার্টি ফার্স্ট মানাই বা এই পহেলা জানুয়ারিতে পিকনিক করতে বেরিয়ে যাই ডিজে গান বাজনা নিয়ে তাহলে সমস্ত কিছু ইসলামে অবৈধ হারাম হবে দেখুন প্রথমত কি বলেছিলাম যে হারাম হবে অবৈধ হবে এবং তা বিদায়াত হবে এবং তা শিরিক হবে এবং তাতে ইমান যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে যেহেতু যে জিনিসের মালিক কেবল মহান আল্লাহ সেই জিনিসের আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা পশু পক্ষী হিন্দুরা যে পশু পক্ষীর ওপর বিশ্বাস রাখে আকিদা রাখে আর তাদের সেই শুভ যাত্রায় তাদের সেই উৎসবে অনুষ্ঠানে আমরা অংশগ্রহণ করি তাই সেক্ষেত্রে আমাদের ইমানও যেতে পারে এবং বাংলা একটা প্রবন্ধ আছে বাংলাতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে যার সাথে যার মোহাব্বাত তার সাথে তার কিয়ামত এবং এটা হাদিসের ভাষায় বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি কি সুন্দরভাবে বলেছেন যা উল্লেখ রয়েছে সুরান আবি দাউদ হাদিস নম্বর চার হাজার একত্রিশ এবং সুরান আবি দাউদ হাদিস নম্বর চার হাজার ছশো ছয় এবং বাইহাকি হাদিস নম্বর এক হাজার একশো নিরানব্বই এবং ইরওয়াউল গলিল হাদিস নম্বর এক হাজার দুশো অনসত্ত এখানে উল্লেখ আছে বিশ্বনবী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে ব্যক্তি সে জাতিরই অন্তর্ভুক্ত সে জাতিরই দলভুক্ত অতএব আমরা মুসলিম হয়ে আমাদের মুসলিমদের ছেলে মেয়েরা আমরা যুবক যুবতীরা যদি কি করি সেই অমুসলিমদের শুভযাত্রায় মঙ্গল শোভাযাত্রায় যদি আমরা অংশগ্রহণ করি বা এই দিনে আমরা যদি হটকা ফুটাই তাহলে এগুলো কি হবে অমুসলিমদের রীতি রেওয়াজ কাল কেমতের দিবসে আমাদের তাদের সাথেই হাসুর হবে তাছাড়া আরেকটা জিনিস চিন্তা করা দরকার যে এই সর্বপ্রথম যারা কি করেছে বাংলা ক্যালেন্ডার শুরু করেছে এবং যে সমস্ত বিধর্মী বিজাতিরা সর্বপ্রথম এই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই নববর্ষ মানাই শুভ নববর্ষ হ্যাপি নিউ ইয়ার মানাই তো সে সমস্ত বিজাতি বিধর্মীদের সাথে আপনার বা আমার কেয়ামত হোক আমরা কি এটা চাই কখনোই চাই না তাই কেয়ামতে যাতে আল্লাহর কাছে ভালো হতে পারি ভালোভাবে সঠিকভাবে হিসাব দিতে পারি 
से नतून बचर शुभे जाना होते शुभ नववर्ष थे हैपी निव इयर थे बेचे थकते हैं दूरत थकते हैं प्रिय सूता मंडल एवं शुभ नववर्ष पालन करतुन बचर प्रथम दिन मध्य अने के हज़ार एक हज़ार पाँच सौ ट से बोम छोट छोटो बोम फटका के आनी एवं सेगल फुटिए बजी फुटिए करी खुशी माना आनंद माना अपनी से टाटा कोश्स असहाय दरिद्र मानुष के दिन जरा एक बेला खेते पाईना तर के दिन आपनी अनेक नेकी और स्वबर अधिकारी हबें और आपनी जी ए अर्थ के व्यय करें তাহলে কিন্তু কাল কেমতের দিবসে মহান আল্লাহর কাছে এই অর্থের ব্যাপারেও হিসাব দিয়ে পার পাবেন না প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী তাই আমরা বুঝতে পারলাম যে এই শুভ নববর্ষে কি করা শুভ নববর্ষের দিনে এই নতুন বছরের প্রথম দিনে ফটকা ফুটানো বাজি ফুটানো ছোট ছোট বোম ফুটানো এগুলো হচ্ছে অপচয় जा इसलमे अवैध हराम एवं द्वित नतून बचर शुभे जानो हैपी निव इयर ग्रीटिंगस कार्ड देव एगल हे अवैध हराम एगल हे अमुसलिम कलचार अमुसलिम रीति रिवज एवं हे शिक जा विभिन्न आलेम का शुने थी तरशेष आल्लाहर का दुआ करी जे आल्ला तुम्हें सकल के পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমদের হেফাজত করো আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের সমস্ত মুসলিম ছেলে মেয়েদের হেফাজত করো সমস্ত যুবক যুবতীদেরকে এই অবৈধ হারাম কাজ থেকে বাঁচাও এবং এই শ্রিক থেকে বাঁচাও এই বিদায়াত থেকে বাঁচাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে এই অপচয় থেকে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকেই এই হ্যাপি নিউ ইয়ার শুভ নববর্ষকে বর্জন করার তো ফিক দাও এখান থেকে আমি আমার বক্তব্য এটি করলাম ওমা আলাই না ইল্লার বালা আকুল কাউলি হাদা আস্তাক ফিরুল্লাহ আলি ওয়ালাকুম ওয়ালিসা ইলিমুস